noches familia, bienvenidos, ya estamos aquí, estamos en Ponte a Prueba, este es el único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Diego, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es que tú, tío, con 23 años dejas preñar a tu novia? Venga. Pues es que no, no sé ni cómo ha ocurrido. Esto. Bueno, Diego, ¿ella se ha hecho la prueba del predictor? ¿Estás seguro de que está embarazada, sí o no? Sí, 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 está embarazada, pasó los 15 días de la regla y... Y se hizo la, la prueba y, y está embarazada. Entonces, y es claro, un marronazo yo... porque suponemos que en su casa, si se enteran de que se ha quedado preñada con 17 años, se le cae el pelo. A los dos, además. Yuli. Yuli, ¿de dónde eres? Eh, bueno, soy de Ecuador, pero llamo desde Madrid. Vale, ¿qué edad tienes? Yo, 16 años. 16, vale, pues dime, Yuli. Pues mira, que llevo mucho tiempo ya con mi novio. Uh -huh. Y que dentro de poco, o sea, vamos a formalizar mucho más la relación. Y ¿Vais todo. a formalizar? ¿Qué significa? O sea, que vamos a presionar pues, de tiempo, dentro de un tiempo a vivir juntos. Ah, vale. Pero eres muy joven tú, ¿no? A ver, pues define el sexo. El sexo para mí es una forma de compartir con, con la persona a la que amas lo más íntimo que tienes, ¿no? Pues en teoría los, los fines de semana cuando te, te enrollas con una chica o algo eh, se supone que eso es un lío, que, que la no vas a volver a ver. Y salir, pues estar con una chica en serio es estar en serio. Te viene un amigo que te dice, pues sí, he estado con mi novia, no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, dice, joder, pues yo también quiero. Me hubiese gustado que en clases, en los colegios, hablase más directamente de ello, no solo de las partes del cuerpo y En eso. la escuela de vez en cuando te dan unas clases, te dan charlas, pero realmente no lo enfocan a lo que te interesa. Se echa de menos a alguien que, con quien poder preguntar temas tabú. Que no sea tan difícil preguntar y pedir ayuda y esas cosas. amigos eran muy eran más salidos que yo en la tele principalmente escenas que he visto de sexo la, eh, las he visto por primera vez en muchas en la televisión yo creo que en la televisión en los medios de comunicación por primera vez en la tele la peli de mi padre eh, cuál es la peli de tu padre porno más o menos porno Hablando con gente con experiencia, no, o sea, no lo vas a aprender viendo imágenes ni nada. Hablando con gente y, y, o practicándolo. Pues en la televisión, en la radio, en la calle. En la tele siempre. <risa> la tele y a lo mejor internet puede ser, la calle, pero en las escuelas no, en las escuelas nada. Punto y final a la abstinencia Parte emocional donde los hechos son creencias Donde el mundo solo para ti tiene advertencias Se pierde la paz y se me confunde la conciencia Los fallos más absurdos se cometen con frecuencia Él conoció a ella, ella conoció a él Los dos creyeron solos y encontrarse en el Edén Sin ella no puedo, sin ella me muero Si yo os digo aparato reproductor masculino ¿Qué es lo primero que pensáis en contraposición del femenino? Pene <risa> Pedro, ¿tú has visto Pedro. alguna vez? Sí. ¿De quién? Todo el mundo. Yo creo que todo el mundo ha visto algún testículo alguna vez. No se lo ve. No habéis visto los testículos. Lo que veis es el escroto, ¿de acuerdo? La bolsa que rodea los testículos. Siempre que se trata aspectos de la sexualidad son aspectos más eh, de embarazos no deseados, de enfermedades venéreas, eh, de fisiología de la reproducción de los sistemas eh, genitales masculino y femenino, pero habría que hacer sobre todo hincapié en el aspecto afectivo y emocional de la sexualidad, que eso seguramente es donde hay una mayor carencia. Existen muchos métodos anticonceptivos que habéis oído hablar de ellos, algunos de ellos son de barrera, que son, digamos, como el preservativo, son los que evitan esa posibilidad de contagio, ¿eh? al, al utilizarlo como una barrera que impide que tanto las células como los fluidos de las dos personas puedan eh, mezclarse. Podemos hablar de métodos químicos, métodos hormonales, como pueden ser las píldoras, ¿eh? la píldora anticonceptiva, pero eso no quiere decir que no haya un contacto entre las personas, por lo tanto, no evita para nada esas enfermedades. 
Habéis oído hablar seguro de la píldora del día después, que se ha puesto muy de moda, etc. Obviamente parece como si eso fuese una panacea, ¿Qué pero... ¿Qué es lo que hace la píldora? Eso? ¿Qué píldora? ¿De cuál hablamos? La del día después. La del día después o la, de... o la píldora anticonceptiva normal. En los dos casos estamos hablando de un choque hormonal. Es cierto que a lo mejor en la escuela es más importante, bajo mi punto de vista, saber que cuando tengas una relación sexual eh, tienes que dar afecto a, eh, evidentemente es importante saber eh, eh, que te tienes que poner preservativo y esas cosas, pero es igual de importante lo otro, porque si no, no estás hablando de, de sexualidad. El tema de la educación sexual en la escuela ha quedado un poco en mano de que el profesorado considere que es oportuna y quiera hacerla. Es decir, ahora mismo en los centros educativos no está garantizada que, la, que los chicos y chicas que salen de la escolarización obligatoria salgan con una adecuada educación sexual. Es decir, la escuela pública tiene que, resolver, tiene que garantizar que todos los chicos y chicas salen con una buena educación sexual. A ver, yo confío en él, pero como es un tío y lo está haciendo por primera vez, a lo mejor luego se pone en plan muy acelerado y... Y a mí me duele mucho que no, no sabía cómo decirle que no, no ¿Estás sé. segura que quieres hacerlo con él? Pues él tiene, pues supongo que te respetará y dirá, claro. mira, si, si le duele yo no voy a ir, venga, va. Ya sabes, por ejemplo, es la primera vez, pero me importa, la voy a recordar, pero mira, con tal de que estemos cómodos y tal, pero es que lo que tengo miedo es a que me duela o a que se rompa el condón y pase es verdad, algo, tía. es que... ¿Tú, ¿Tú lo hiciste con Laura una vez aquí? No, con Laura no lo he dicho. <risa> ese, ese es el problema, Lucas. Ah, pero... pero... No, no. ¿No habéis hecho todavía? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues dos meses. Pa, pa, adolescencia, punto y final a la abstinencia. Parte emocional donde los hechos son creencias. Donde el mundo solo para ti tiene advertencias. Se pierde la paciencia y te confunde la conciencia. Los fallos más absurdos se cometen con frecuencia. Él conoció a ella, ella conoció a él. Los dos creyeron solos encontrarse en el Edén. Sin ella no puedo, sin ella me muero. Los amores son intensos pero poco duraderos. Solo me queda la esperanza de conquistar el mundo entero. Estaré siempre en la calle aunque caiga un aguacero. Cuando quede con colegas llegaré siempre primero. Mis padres me reprimen y solito yo me altero. Ya sé calmar a todo, se trata de paciencia. Seguro que mi vida es perfecta a los 30. Solo hay que esperar. Y a ver cómo definimos eyaculación. Es el... Es el final de una relación sexual. Es que no tiene por qué ser el final de una relación sexual. Es que no tiene por qué ser el final de una relación sexual. Es reacción, otra una reacción de carácter reproductor masculino o femenino. Las chicas se eyaculan. Yo creo que solo se llama eyacular a los chicos, ¿no? Bueno, eso, eso, eso. No va a ser. Reacción de... Expulsión del semen del... Sí, sí. Periodo de que tiene todas las mujeres al mes, ¿no? <risa> Yo tengo una visión optimista y una pesimista de la educación sexual. La pesimista es que no estamos haciendo educación sexual y estamos haciendo solo charlas para limpiar conciencias y charlas preventivas que tienen que ver solo con el embarazo no deseado. Con esas charlas nos quedamos en la educación sexual, perdón, en la sexualidad del coito, de los genitales, del orgasmo y si me apuras de la sexualidad como peligro. Orgasmo, eh, placer, claro, gusto, pero el máximo, el máximo placer, máximo placer, satisfacción, gusto, placer a tope y satisfacción, ¿no? Eh, va, va. Satisfacción, satisfacción. <risa> Mujer, lo que nos mola a nosotros. La visión optimista, mucha gente dispuesta a que la educación sexual sea otra cosa. Yo veo profesorado interesado en hablar de más cosas, veo a las familias, a casi todas, en que pudiéramos hablar de más cosas y creo que hay en ese sentido caldo de cultivo a que fuéramos capaces de hacer una educación sexual con mayúsculas de una santa vez. Para disfrutar, ¿qué sería lo importante? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para disfrutar de nuestras primeras relaciones sexuales? Que levante la mano. Confiar en la otra persona y estar seguro de lo que se siente. Estar seguro de lo que sientes. Más. Que cada uno de la pareja quiera hacerlo. Que cada uno quiera hacerlo.
hacerlo. Más, por aquí. El cariño. Que el cariño. Perfecto. No tener miedo. Que no tengan miedo. No, no, bueno, no, normalmente no. Sí. No lo deseo según mis padres. Poco. No. A veces, pero... Pocas veces lo hemos hecho directamente. No suelo. No, con mis padres no. Pues no. Sí. No mucho. Bueno, no. No, no, no. De vez en cuando ellos te insisten un poco en el tema, pues para informarte y tal, y si tienes alguna duda, pues se lo preguntas. Algunas veces. De vez en cuando. De vez en cuando. Sí, he estado hablando con mi madre sobre todo, pero tampoco mucho. Todo. No hay tema tabú ni nada de eso. Plenamente, o sea, sin tabú, sin nada. Bastante. Hay que hablarle, es decir, cuando tú tienes un adolescente y le estás viendo eh, que va a practicar sexo, tienes dos opciones, o cerrar los ojos y, y pensar que no, no, va, no va a hacerlo y que es tu niño, o decir no, es que lo va a hacer de todas maneras, con lo cual voy a intentar explicarle de la mejor manera que sé eh, pues los pros, los contras, intentar pero decirle que espere, pero no, no porque sea malo ni porque nada, sino porque bueno, porque tiene que ir acompañado de, de otra serie de sentimientos, no puede ser todo tan, tan aquí te pillo, aquí te mato como en una película, no, las cosas llevan su tiempo y llevan su estado. Entonces, pero es la única manera, es decir, prefiero ir contigo de la manera estar en contra tuya o prohibirte algo porque lo vas a hacer de todas maneras, porque todos lo hemos hecho. Normalmente pues muchos padres o no tienen tiempo o incluso desconocen, eh, pero no se suele tratar estos temas en profundidad con los hijos porque les puede dar vergüenza incluso, pero eh, al igual que los padres pueden educar a sus hijos en amor, eh, lo pueden hacer a la hora de hablar la sexualidad, ¿no? O sea, le, le pueden dar ese componente afectivo. Los padres no son tampoco los responsables de la sexualidad de la... y que es verdad que los padres a veces quedamos un poco debajo de toda esta presión mediática que nos supera y que, que, bueno, que nosotros tenemos poca cosa a hacer. No lo sé. Supongo que depende en sus casas, lo típico que se van sus padres un fin de semana y siempre buscan algún sitio. En casa de alguno que no estén sus padres o en una fiesta o donde sea. En donde puedan. Pueden ser en, en un parque o cuando se quedan solos en casa, que es lo más, lo más probable. Pues cuando hay casa, en casa y cuando no, pues en la calle. Pues yo qué sé, en su casa o en los baños, no sé. O oh, <risa> en el colegio. En el instituto, en los baños. En cualquier lado, mientras que no haya sobre todo padres, yo creo. O oh, yo he llegado a ir hasta las discotecas, que hay zonas especiales para eso, no sé. No, me dijo un... Toma, ya sabes por qué se usa y cómo hay que usarlo. O sea, fue... ¿Sabes? Fue un poco... ¿Y cómo reaccionaste tú entonces? Ojo, te digo, no sabía muy bien si cogerlo, si no cogerlo. Digo, o sea, imagínate que allí te la hacen. ¿Cómo reaccionarías tú? A ver. No lo sé.
pero es que te imaginas esa situación, era que de repente nos pillase, ¿no? algo de eso, no sé. Justo la primera vez y de repente, pum, nos pilla. Con la televisión sí que sacan, está súper integrado el tema, sacan un montón de imágenes y todo lo que tú quieras, pero a la hora de dar información de verdad, porque con imágenes no... No, como no te enteras, ¿sabes? Información de verdad, luego es que no dan ninguna, te enteras tú en la calle, luego el Estado es como que quiere fingir que llega una psicóloga, ¿no? Al, a todas las clases una vez al año y te dicen, hay que usar condón y te regalan un condón, pero es que no te explican nada ni cómo ponérselo, que hay muchos problemas con eso, eh, que a muchas se les rompe o incluso se queda dentro de la sí. vagina de la chica y no te explican nada o el con bueno, mil cosas y simplemente te dicen eso y ya está, y lo dan como por, por finalizado y luego, luego se quejan de que si muchas chicas se quedan embarazadas. Pero porque luego desde pequeños nunca nos han querido hablar del tema y luego nos lo buscamos en la calle y cómo quieren, claro, cómo quieren, que, lo, cómo quieren que lo respetemos y si ellos mismos no han querido nunca enseñar. Sí, que hay que enseñar desde pequeños y es que está ahí en la educación, es donde está la base. Pues que, ¿por qué es eso? Porque a lo mejor está muy bien las matemáticas, eh, la ciencia, eh, todo, to todas las asignaturas está muy bien, pero es que también está la asignatura de, de lo que es tu cuerpo, de lo que es el sexo, que es una cosa que vas a, que vas a tener en cuenta y vas, y vas a estar y, y hay una época en tu vida en la que estás, lo tienes todo el rato permanente en la cabeza. ¿Sabes a quién me encontré el otro día? ¿A quién? A Luis. ¿A Luis? Sí. ¿Y qué tal le va? Bien. Que me dijo que María se ha quedado embarazada. ¿Qué dices? Ya ves. Va a abortar, ¿no? Supongo. Joder. Uy. Madre. Y es que otra es esa, que... ¿El hombre este qué va a hacer? Que lo que notamos es que todavía tiene que ser el chico el que lleve el condón. Sí, eso sí. Y con un poco de mala suerte, además, lo lleva en la cartera. No lo ha usado, lo usa, pero lo lleva hace mucho tiempo, se le ha estropeado porque lo ha pisado con el trasero. Y la chica no lleva el condón. Oye, sal a la calle, eso hay que decirlo, no sal a la calle con tu condón. Y si te, si te enrollas con alguien, ponle el condón. El hecho de, de que la chica pues esté en ese sentido un poco más atrás y diga el chico llevará el condón, el chico parará y se lo pondrá, el chico será el, el responsable o esperará que sea el responsable, Aún continúa y, y, y es fatal porque es un problema para él y para ella, o sea, es un problema de los dos. Entonces, la, con, la conciencia de, de ponerse el condón lo tienen que tener los dos y, y piensa que, que eso, el, el mañana no existe, ¿no? Que, que lo de mañana no importa porque la pareja con la que estoy me voy a casar con ella, eh, es la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, si tengo sexo tiene que ser el mejor del mundo, tengo que dárselo todo porque, porque es así, ¿no? Porque es la efervescencia también del, de la edad, del momento. Porque... Con el calentón y además con la irresponsabilidad haces locuras. Buenas noches familia, bienvenidos. Ya estamos aquí, estamos en Ponte a Prueba. Este es el único programa que no se atreven a hacer. Las otras emisoras. Yo más que no es el, el problema, o sea, quiero saber eh, eh, si es, muy, es seguro el, el, el tema de este del aborto, si es muy seguro. Tú digo que te planteabas hacer, acudir a una clínica de aborto ilegal. No, no, ya están mirados y demás. Eh, en la clínica en la que vamos a estar ahí con, con sus padres. Ah, ah, vale, 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 porque sí. es, efectivamente con, tienes que ir con un mayor de edad, porque ella es menor de edad, tú tienes 23, pero ella es 17. Sí. Tiene que ir con los padres o los ¿Con tutores, un tutor, claro. con un tutor y aportar. Sí. Pero, pero tú ya más, que más que nada es el tema de que, de que si eh, tiene muchas consecuencias eso, o sea, para ella, que si va a sufrir mucho. Hombre, duele un poquito, pero, pero nada, lo más importante es que tú estés a su lado y que emocionalmente se sienta bien. Diego piensa que como un aborto es algo que también... también toca a la mujer de forma hormonal, sí. ella estará más inestable, claro. ella lo pasará mal durante un tiempo, necesitará mucho tu ayuda, tu paciencia uh -huh. y, y el respeto también hasta que ella se recupere del todo y se vuelva a sentir segura. Sí. Lo sabes, ¿no? Sí. Bueno. Dile alguna cosita, venga Diego, que te está escuchando Irene, te quiero mucho Y que, que me gustaría estar para siempre contigo Y, y que el, en un futuro lleguemos a tener nuestro hijo 
¡Ole! Joder, qué guay. Bueno, Diego es un bonachón, ¿eh? Ay, los dos contra el mundo, qué bonito, sí. ¿eh? Qué bueno. Porque creo que están aumentando los embarazos no deseados en la adolescencia. Pues porque hay más sexualidad, ¿eh? Y los adolescentes tienen una frase definitiva que es a mí no me pasará. Yo controlo, a mí no me pasará. Y esto pasa con la moto, cuando fuman porros no sufras porque yo controlo, a mí no me pasará. Es decir, que hay un peligro que lo saben, pero no, eh, no, no le ponen solución. ¿no? Que hay como toda una improvisación. ¿no? Y los adolescentes han de saber que luego lo pagan caro. ¿eh? Eso depende de la persona, pero a lo mejor 15, 16, más o menos. Entre los 16 y los 17. A los 14, 15 años ya se empiezan a tener relaciones. 15, por ahí más o menos. Cuando uno cree que ya es conveniente, pero vamos, yo para mí, yo creo que la gente ahora mismo está haciendo lo de, de a los partidos de los 14 años. No importaría la edad realmente, si se quiere la gente, pero los 14 años, 15, estaría bien. Hay gente que su primera vez lo hace por compromiso, por a ver qué dirán los demás si con cierta edad no llega a hacerlo. Cuando uno se sienta preparado, no hay una edad fija. Paso a paso, y después lo que surja. ¿Qué es lo que surja? Pues... Eh, eh, los actos... Porno. La primera vez, bonita. Yo creo que con, con una persona que te quiera uh. y nada más. Cuando tú creas que estás preparado y, no sé, te encuentres bien a gusto con tu cuerpo y esas cosas. No lo sé. Especial. No sé, con, con una persona que quieres y... En teoría se busca que todo sea perfecto, ¿no? Pero aunque luego en realidad no sea así, pero no sé, creo que es algo que se debería recordar. Con una persona a la que quisieses mucho y que realmente los dos quisierais en un lugar que esté, o sea, en el lugar que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, y eso sí, pues queriéndose mucho y no sé, muchas caricias. ¿eh? Pues yo creo que no hay ninguna edad así específica, pero. Eh, pues cuando te sientas preparada, cuando encuentres a la persona, una persona que te llene, que eso, cuando encuentres a la persona especial. ¿Y tú con José qué tal? Pues bien, pero bueno, todavía no, no pasa nada. ¿Pero él quiere o no? No sé, sabes, él, él creo que ya lo ha hecho, pero, pero no sé. una con su exnovia o con sí. una ahí cualquiera? No, con su exnovia lo hizo. ¿Y qué te cuenta? Y tú no te me da un poco de vergüenza con él. ¿Hablar del tema? Sí, hablar del tema, aunque sé que es con la única persona que lo tengo que hablar, pero el momento en que tenga que hacerlo no voy a saber, porque pues por mucho que me hayan dicho mis amigas... No ya, sé pero luego no. cada persona es distinta, tú tienes que saber que... Sobre todo que lo quieres, que él te quiere a ti, que te respeta, que te, no, sí, que que te valora y tienes que estar segura, porque ahora si no estás segura ni siquiera tienes por qué pensarlo. Espera que, no sé, sentirte preparada y en ese momento ya lo verás. Pero no sé cómo empezar la conversación, bueno, pues, no sé cómo decirle, oye, quiero hablar contigo de ese hijo, no sé cómo. No sé, habla con él, lo que tú quieras saber. Porque hay algo en concreto que quieres saber o no. Tampoco es que sepa mucho, pero no sé, supongo que eso se irá viendo a medida que... Pero de todas formas tú tienes que sentir que es con él con quien lo quieres perder, la quieres perder, porque no sé, igual... No, no lo sé todavía yo. Perder la virginidad es algo importante, que no... Y eso te marca y siempre lo importante es que lo recuerdes como algo bonito. Pero, no que le temas y que tengas miedo. Por ejemplo, lo del condón. ¿Qué, qué pasa si se rompe? O sea, imagínate que... Y también, no sé, el sitio donde lo, 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 lo podría hacer, ¿no? Tampoco es que... ¿Y dónde se te ocurriría de hacerlo por primera vez? Pues no sé. Desde luego, pues... Supongo que en un, que en un sitio cerrado, ¿sabes? Ni, ni en ningún momento se me ocurriría hacerlo ni en un baño, que hay gente que lo ha hecho la primera vez en un no, baño. No se te ocurra. 
Llevar la mejor ropa y con pasta siempre andar Tener tu independencia, pareja perfecta Que te quiera para siempre y ser dueño de su dieta Ella quiere un chico, es el hombre de su vida Le debe un al destino y se siente agradecida No quiero molestarte si te das por aludida Al genial culto de hadas, seas bienvenida Te imaginas una casa con dos hijos y cumplida Madura madre guapa y con las mismas amigas Puedes alcanzarlo, para ti ya estás curtida El tiempo pasa, ya no sientes a tu hombre Ni siquiera ya consigues recordar su puto nombre Te notas extraña y no sabes lo que es Tus temores se confirman, enhorabuena, es un bebé ¿Y qué tal tu fin de tú? Pues bien, tal, estuve ahí con mi chica y, y bien. ¿Va a ser Sí. <risa> y nada, pero bien. ¿Tú ya? Se, se fueron tus padres, ¿no? Sí, sí, tal. ¿Quedasteis ahí? Hombre, quedamos, pero tuvimos una putada porque se nos jodió un condón y... Una putada, pero de la gorda. O sea, preocupación de la leche, pero nada, al final, o sea, busqué en internet lo de la píldora del día después y tal, para ver dónde podía ir, por Pozuelo. Y nada, nos fuimos en el fin de, pero estaba cerrado. Justamente es una urgencia y está cerrado. Y nada, estuvimos, o sea, estuvimos buscando un poco más y tal, pero nada. Nos esperamos al lunes, fuimos y, y no nos la dieron. O sea, nos pusieron chulos incluso, o sea, que tenían que venir nuestros padres y tal. Buah, horrible. ¿Tú qué tal? Yo no tengo chica, yo me quedé solito en casa, pero ahí pues no. <risa> Tío, yo no sé, yo no me veo con, con novia. Yo, ¿Tú qué tal con la tuya? ¿Tú qué haces, tío? Pues no sé, tío, o sea... ¿Cómo se mantiene eso? Yo qué sé, sé, no sé. Es que no sé, yo no quiero caer en estas cosas, tío. Yo soy muy joven para... Pero no es malo, hombre. ...responsabilidades. Según las experiencias que se han tenido. ¿Tú abortarías? Tenemos. Pero claro. Si ahora mismo quedas embarazada, ¿abortarías? Claro. Claro que sí. Pues lo que Tengo tienes que pensar años. es no quedarte embarazada. Ya. Yeah. Hay que evitar todas esas situaciones. Y más si se te pone tan fácil que puedes usar condón. Sobre todo, aparte, ya no solo por quedarte embarazada, sino para evitar cualquier enfermedad y cualquier problema. No, ya, lo de las enfermedades sí que... Sí que... Bueno, pero si la persona ya la conoces, ¿no? Ya no hace falta que utilices el, el condón, ¿no? Siempre, o sea, es ya... Pues el condón utilizar. se debe usar siempre y pues... Yo estoy a favor de que lo utilice siempre. Como te digo, no es solo para prevenir un embarazo, sino también enfermedades. Y tú tampoco sabes lo que hace él cuando no está contigo. Y puede que sea con otra chica, le pegue una enfermedad y te la pega a ti. En ese aspecto confío en él porque sé que, sé que me quiere, ¿sabes? me lo ha demostrado. Entonces... Bueno, pero no es hora que esperes un poquito más. Sí, sí. De todas formas, eso ya depende de ti. Vale. Pero igual tampoco te sientas presionada porque ya tus amigas estén todo el rato hablando de sexo, porque mira ahora en la, en la tele, en todas partes hablan de sexo y, no, y eso tampoco está... No, mis amigas casi todas lo hayan hecho, ya. pues no voy, a, no voy a hacerlo yo también, pero no sé. No sé, me da, me da cosa hablar esto contigo. Pero... No sé, que practicar sexo a partir de una edad es lo adecuado, lo que se debe hacer o lo que todo el mundo hace. Bueno, creo que los medios de comunicación pues hacen mucha propaganda sobre ello, le dan más importancia a lo mejor 
incluso para ganar audiencia o no sé. Y pues entre los amigos pues se habla de ellos, algunos pues tú te has liado con ocho, yo con nueve, tienes más reputación. Realmente tú enciendes la tele y pongas el programa que pongas, siempre van a terminar hablando de sexo. Series, programas... Una chica, si sale, puede tener sexo cuando quiera y últimamente pues sale en la tele y eso, o sea, tiene muchísimo menos problema en salir y tener sexo cada vez más pronto. Los chicos yo creo que lo hacen cuando pueden. Puede ser que a lo mejor hay tan, está muy en la calle el sexo y como que nos incita, puede ser, puede ser que es, lo vemos en tantos sitios que atraiga la curiosidad y tal. Te están anunciando unos pantalones vaqueros o un champú o, o una, un refresco y siempre te salen en plan pues una pareja enrollándose y, y eso y eso, te llama, y eso a veces te llama la atención o, lo, o también en el grupo de amigos que a veces te sientes como que todas tus amigas eh, han tenido relaciones sexuales y te hablan de que gusta mucho y, y, y tú también quieres probarlo y, y a veces te dejas más influir por las cosas que te dicen tus amigas que a lo mejor incluso todo lo que saben lo han, lo han visto en la televisión o en revistas o cosas de anuncios que más en lo que en si estás tú preparada, en si te apetece y cuando te apetece. Yo creo que hay un exceso de información, de mala información. Es decir, hay una información muy parcial. Es decir, hay, hay muchísima, muchísimo acceso a lo que es el sexo, películas, internet, revistas, teléfonos, programas de televisión, programas de radio. Pero es una información en la que en, en la mayoría de, 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 estos, de estos medios se trata la sexualidad de una forma muy parcial en la que prácticamente lo único que se tiene en cuenta es eh, el sexo puro y duro, sin, sin eliminando la parte emocional de la afectividad, del amor, de las caricias, todo eso se elimina. Esta la pelirroja roja es la que dice lo de... Lo de que se ve reconocer el coche por, la, por el techo de la parte de atrás. <risa> Dice que sus, su número de teléfono está escrito en todos los baños del instituto. Que estamos en una cultura donde el, la selección, el escoger, el esperar, todo esto está... es carroza, es retrógrado, ¿no? Ahora hay que hacerlo todo, probarlo todo, tenerlo todo y la sexualidad igual. Y los adolescentes, evidentemente, las primeras víctimas. A pesar de que yo digo que la perversión sexual hoy está en los adultos, no está en los adolescentes. ¿Eh? Todos. Y dice lo de... Lo de dice que si la, si la haces de pie no te quedas embarazada. Ah, sí. ¡Ponte a prueba! familia, bienvenidos, ya estamos aquí, estamos en Ponte a Prueba, este es el único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. La siguiente parada en nuestro recorrido es Madrid con Javier. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Javier, 17 años, tío, todavía virgen, ¿no? Eh, sí, un poquito. Porque una cosa, Javier, antes de que lo expliques, tío, sí. una cosa, ¿ella te lo ha propuesto ya o se ha insinuado en algún momento, sí o no? No. Sí, lo, lo que yo quería saber, quería preguntaros era si la primera vez que lo hicisteis fue... ¿Fue espontáneo o lo, lo hablasteis y tal para cómo hacerlo? ¿Tú, Javier, quieres preguntárselo? ¿Quieres, yo qué sé, planear un poco el polvo? ¿O que surja así espontáneamente? Porque mucha gente no quiere que es todo lo que nos, Es lo que pregunta, es lo claro, que pregunta él. Por eso, a mí no me molaría que me, me planearan un poco el rollo de no, no, hoy vamos a follar, a va tampoco. a ser así y nos vamos a desvirgar tal día a tal bueno, hora. Javier, bueno, a pero también puede tener su rollo, Uri, tío. No, no sí, sé, a ver, sí. Sí. ¿inflama pues sí. las fosas nasales? Sí. Sí. Eso es muy importante, Es muy Javier. importante. Sí, ¿no? ¿Abre las fosas nasales? <risa> pues no me he fijado. ¿Y se le dilatan las pupilas? Pues tampoco me Pues he fijado. fíjate, tío, es que claro, ahí... Pues esto, es como, esto es como lo del anuncio de o, o miro la película no o veo los subtítulos. Puede, no claro. <risa> Javi, Javi, hay una pregunta que el chat te está haciendo. ¿Tú tienes un poco de vergüenza de plantearle todo esto a tu novia? ¿A ti te da vergüenza hablar de sexo con ella? Pues no, porque tengo mucha confianza con ella. Pues vale, pues si tienes confianza le puedes decir y hablarlo tranquilamente, que tienes ganas de desvirgarte con ella porque claro. lo quieres. Exacto. Y que vale. te plantee ella si tiene ganas, si todavía cree que queda un tiempo claro. y así tú tampoco te, te adelantas. Pero una cosa muy importante que hemos aprendido aquí, Javier, es que tiene que ser una cosa también muy natural. 
¿Tienes acceso a Internet? Vale, sí. Y también ves muchas más cosas. Lo que pasa es que también la sobreinformación o la información que llega antes de tiempo, pues también hace que te perturbes un poco. Porque no puedes construir la casa por el tejado, ¿no? A veces ya están hablando o están pensando o viendo o leyendo cosas sobre lo que decíamos antes, sobre sexo en grupo, cuando todavía no han comenzado casi ni a masturbarse. Existe una gran diferencia en cómo se informan las chicas y cómo se informan los chicos. Los chicos se informan más a través de Internet y de la pornografía y de las revistas pornográficas y las chicas mucho más a través de las revistas dirigidas a las, a las adolescentes. En estas revistas, detrás del regalito de turno uh, para maquillarse o para demaquillarse, está siempre, puedes contar unos 20 o 25 recuadros donde se les dice cómo realmente tiene que ser eh, una chica para dar placer a un chico. Qué fuerte esta revista, o sea, cómo me pueden poner esto, ¿sabes? Que yo estas revistas me las leía con 10 años. Ya lo de lo del sexo anal, ¿algún día te dejarías? Yo creo que no. A ver, no sé lo que haré en mi vida, pero vamos, a mí, a mí se me da, no es que me da asco, me da, pf, no sé, lo veo como antinatural, ¿sabes? Ya para eso... Yo tengo una amiga que, que la anita. Y más, pues entre dos chicos es más entendible, es pero entre un chico y una chica no lo veo. Yo tengo una amiga que lo ha hecho yo creo que, y me contó en plan que, que se sentía en plan como... Como al fin que te, te, te sientes como un juguete, porque como que es el otro que, quien lleva las riendas o algo así, que te sientes como un juguete y, y no sé, y luego es un taponamiento ahí, pero sabes, a la otra tampoco le dolió mucho, pero al chico le gusta. ¿Te gusta? Joder, pues, Yo no, no me dejaría, yo es que no... Y lo del tragar el semen... No sé, sea, eso sí que me parece... Perderse más del respeto. Sí, perder el respeto. Depende de quién sea. No sé, y lo de... Es algo que tampoco... No sé, bastantes. Es decir, desde el típico beso, caricia, hasta el coito, no sé, es decir, hay todo tipo. Pues desde los besos hasta una caricia o quizá una palabra a cualquier otra, hasta el coito. Pues prácticas sexuales, pues hacer el amor, pues... Pues no sé. <risa> no sé. Prácticas sexuales. ¿Te las nombro o te las enumero? Di algunas, sí. Eh... No sé. Sexo oral. El sexo oral. Sexo banal. <risa> el sexo vaginal. El sexo anal. ¿Te refieres a las posturas? El perrito, la maip. El... La mariposa, el, la postura 69 y una más, una sonda más. Una o dos. El 69, el misionero y... El 69, el misionero y... El misionero a cuatro patas, la chica arriba, por ejemplo. Masturbaciones, eh, una, una, el uno al otro. <risa> Chuparse, comérselo, tío. <risa> y te has dicho a la cubana, tío. <risa> ¿No te parece como que en las pelis porno, como que van muy dirigidas hacia los hombres, como que venden una imagen de la mujer? Pues que no es verdad. Sí, como una manera ¿no? dirigida más bien a, los, a, a hacer placer a los tíos, porque se ve a la mujer de una forma de como... 
como usada, como usada para, como un juguete para, para el sexo. Que además vende también un, un determinado cuerpo, una imagen, un todo, ¿no? Sí, una y también determinadas sensaciones, porque... Y otra cosa que también puede, puede parecer que a veces los, los chicos que ven esas imágenes la utilizan también en, en sus propias relaciones sexuales. Claro. Pensando que si ven a una tía disfruta en la, tele, en la televisión, pues si se... corriéndose, o sea, tragándose, o en, corriéndose en la cara, o yo qué sé, pues piensan que a lo mejor si, si se lo piden a, a otra persona y aunque diga que no, o, o pasa, y, a la otra, y, y la vida real no, no, es, no es así. Es una, puede, y puede ser desagradable. Los chavales hacen lo que ven, lo, lo que perciben. Si, si en la televisión, en, en la pornografía, en el internet, en los programas de radio, lo que ven es ese tipo de relación, no se van a cuestionar ellos que eso está mal. Si lo que ellos vieran son relaciones mucho más humanas, mucho más cálidas, mucho más afectivas, reproducirían eso. Porque ya, bueno, lo que la sociedad me muestra es eso, pues voy a hacer eso. Si lo que me demuestran es agresividad, demuestra agresividad. Pues sí, yo creo que por ver pornografía te puedes hacer una idea de, de lo que es el sexo que no es. O sea, que es totalmente distinto luego en la realidad. Sí, verla sí la vemos, todo el mundo la ve, pero no sirve realmente para mucho. Las películas pornográficas siempre muestran el papel de la mujer sumisa, por lo tanto, considero que la pornografía es terriblemente nociva en este momento de construcción de la personalidad. ¿Por qué? Porque lo que están viendo no es algo irreal. Cuando a una chica está manteniendo diferentes posturas sexuales con X cantidad de hombres, está ocurriendo de verdad. Cuando eh, le están introduciendo algo por alguno de sus orificios genitales, eso está ocurriendo de verdad. Por lo tanto, esa realidad que el chico ve, la toma como verdadera y posible de ejecutarla con cualquier mujer con los que ellos practiquen sexo. La experiencia del, del programa hemos, uh, hemos visto que hay mucha, mucha gente, muchos chicos que, que van a, o recurren a la prostitución para conocer el sexo. O sea, que su primer contacto con el sexo ha sido la prostitución. Gente que yo conozco, sí. Bastante. Por diversión. Más, más que nada, yo creo. Pues, no sé, a lo mejor un día de aburrimiento de un sábado, que a lo mejor ha habido droga por medio, alcohol o algo, pues dice, vámonos a tal, no sé qué, y se van a, a los polígonos. No conozco a nadie, pero sí he oído hablar de personas que no, que no tienen relación con una chica y se van de, de prostitución. Igual que en las películas de porno, dejarán el pelo, quieres que grites, que gimas como, como allí, quieres que les digas que los quieres, ¿sabes? cantidad de cosas. Es más bien lo que ven en la televisión o en internet. O tal vez es que nos han, que para, nos han educado bien ante esto. Hay muchas cosas fuertes que ellos no, no saben en sí qué es lo que, lo que piden. Hay un tema importante que tiene que ver con la sexualidad de los adolescentes, que es la educación de género que hay detrás. Y hay un germen de violencia contra la mujer implícito en toda la pornografía que ven los adolescentes. Las chicas deben de ser delgadas, eh, con las curvas bien marcadas, no sé qué, poco culo, un poco de teta, no sé, pero... Y que sean guapas, ¿no? La mayoría dicen si son guapas se las perdona que se sean tontas o... Yo creo que les gustan también altos, fuertes y musculosos y, y guapos también. Como actrices operadas, <risa> la verdad es que es lo normal, rubias. No tengo ni idea. Un Brad Pitt así. No sé, lo que te da, lo que marca la sociedad. Sí, en plan delgadas, altas. 
Muy estereotipada. Tío Cacha, que <ríe> tenga el pelo un poco para un lado y eso, no sé. Típico prototipo. Salen en plan tías con aquí unas tetazas y no sé qué y... Por el culo, ojos, cuerpo, se están cuadrados, fuertes. Cada uno tendrá el suyo, pero a lo mejor para una noche un chico busca un físico, igual que las chicas una noche buscamos un físico, pero luego el físico es lo de menos. Tú no quieres un físico. Ahora tienen que ser todos guapos, con cuadraditos en el estómago y esas cosas. Me importa mucho el físico ahora mismo, también. Con que estés bien y estés bien formada, es lo que le importa a los tíos ahora mismo. Sí. Que si en los pechos, si en el culo. Todos conocemos datos de si hay embarazos no deseados, o dónde hay más, dónde hay menos. Pero lo que se nos escapa son otro tipo de datos que son importantes, que es cuántos chicos hay que se miran al espejo y aprenden a encontrarse un poquito más a gusto consigo mismos, o cuántas chicas aprenden a sentir que no pasa nada por no despertar tanto deseo, o que las masturbaciones se conviertan en más placenteras, es decir, pequeños logros que tienen que estar detrás de la verdadera educación sexual, pero que es difícil que los datos no los ofrezcan. Siéntate, por favor. ¿Qué, Nuria? ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, quería informarme sobre el aumento de pecho. Mira, de todas maneras, este es un problema que me gustaría que lo habláramos también con el cirujano plástico. ¿eh? Doctor Basas, ¿qué puedes venir un momento? ¿Has operado antes de alguna cosa, Nuria? No. Mira, Nuria es una paciente y se quiere me consulta porque quiere hacer un aumento mamario. ¿eh? Bueno, yo te aconsejaría que, aparte del, del posible consentimiento que pudieras tener de tus padres, te aconsejaría que esperaras un poquito más ¿eh? para, tener, eh, para, que no, para que no interrumpamos tu, tu, tu desarrollo. ¿no? Prefieren antes eh, ser eh, bueno, vistosas, lucir las, las tangas si pueden, los pechos si pueden, están eh, cayendo en una cierta cosificación y en quererse mostrar ellas como objeto sexual, creyendo un poco que esto les iguala a los, a los chicos. Pero también es verdad que todos la, la, los medios de comunicación, la moda, todo hace una especie de alarde hacia el cuerpo de la mujer y que eh, se 
sin quererlo, quizá, o se les inclina a que el, el, el cuerpo es quizá lo más importante de la persona. Que es que a veces nos, tenemos unos modelos estéticos, nos parece que vamos a ser mucho más felices y tenemos el, el pecho más grande o los labios más carnosos, o nos parecemos más a, una, a un modelo determinado de actriz, etcétera, etcétera. Pero luego eso, con, con, conforme pasa el tiempo, los modelos estéticos también cambian. ¿eh? Entonces hay que tener la madurez suficiente para que los cambios sean de una manera gradual y una vez que realmente estemos seguros de que eso lo queremos hacer. Fundamentalmente son los labios y las mamas, los modelos, y un poco los, los glúteos. ¿eh? Delgadas con, con estas zonas un poco prominentes. ¿eh? Y esto realmente no es el prototipo mediterráneo de nuestra sociedad, no es la, no es la media de nuestra sociedad. Supongamos, se operan a partir de los 18, tienen las mamas más grandes y ese no es el problema, entonces lo trasladan que el problema es otro. Entonces nunca van a estar, si van, si fijan su aceptación o su, el sentirse bien con una cosa física, nunca van a estar bien. Nuria, ¿estás un poco decepcionada? ¿Estás molesta por lo que te hemos dicho? No, bueno, lo entiendo, pero es que tengo amigas con mi edad que están operadas. Entonces... Mira, nosotros con la, nuestra ética nos impide que podamos operarte a ti o que podamos aconsejarte una cirugía por todo lo que te hemos hablado ya y sobre todo tampoco tenemos la autorización de tus padres. Bueno, pero si os traigo la autorización de mis padres, no hay problema. ¿no? Lo volveremos a valorar. ¿eh? Tendríamos que hacerte un estudio y volver a valorar si realmente es eso lo que tú, tú estás preparada para decidir eso y, si, y, por supuesto, si hay una indicación médica para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Estamos aquí para cuando nos necesites. ¿eh? Gracias. Hasta luego, Nuria. Estas me han dicho que sí, que las han dejado sus padres, pero, pero no sé. No sé, ¿tú crees que te podrían dejar tus padres? Pero no sé, ¿sabes? Si tú ves que eso, pues, que es algo que necesitas porque si no tal, pues mira, yo no, no soy nadie para decirte que no lo hagas, pero bueno, lo único que te puedo decir es que, que no sé, que luego eso lo largas peor porque pues el pecho se te da de sí, que se te caen, se te pone flácido el cuerpo. Poco cuando al poco, porque somos un poco raros, no solemos hablar y eso de esto, pero no hemos hecho así nada, no tenemos prisa. Bueno, nosotros somos más bien responsables en ese sentido, no sé. Sí es cierto que hemos comprado preservativos, pero no, de momento no los hemos usado. <risa> Tenemos ahí. ¿eh? Sí, es algo con una chica. Y no sé qué puedo contarte, es muy especial. Y no sé. <risa> Nosotros, no sé, supongo que tenemos una relación normal, ¿no? De adolescentes. Mm, hablamos mucho, nos llevamos muy bien, ¿sabes? salimos, tenemos amigos comunes, entonces salimos juntos, a veces con los amigos y a veces solos. Eh, lo, también tenemos nuestros momentos de intimidad y. No sé, me parece que tenemos una relación muy buena y nos queremos Mandy's 18 and quite wise for her age. She gets into nightclubs and she gets paid. I feel as green as grass. It is not just lust and it's not just love. I feel as green as grass. It is not just lust and it's not just love. Harry likes Johnny cause Johnny wears skirt That might sound funny but love really hurts Some like to suffer and some like it sweet Some have a special liking for feet Well, I feel as green as grass It's not just love, not just love And I feel as green as grass It is not just lust and it's not just love